அண்ணாதுரை அப்படின்ற டைட்டில் கேட்டவுடனே எல்லாருக்கும் மனசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த படத்தோட டேரக்டர் நம்ம கூட இருக்காரு சொல்லுங்கள் சார் முதல் படத்துலேயே வந்து இவ்வளோ பெரிய பேனரில் ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இன்றைக்கி படம் ரிலீஸ் பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கேன் நான் ஒரு அசன் டேரக்டர் டேரக்டர் ஆகிற நாளுங்கிறது சாதாரணமான நாள் கிடையாது அது அது அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லா இயக்குனர் உதவி இயக்குனர்களுக்கும் வாய்ச்சிறதில்ல அதுலேயும் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிற அன்றைக்கி அந்த படம் என்றைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்றது தெரியறது எவ்வளோ தேட்டர்ஸ் வர போகிறதுன்னு தெரியறதெல்லாம் ரொம்ப நூற்றுல ஒரு அசன் டேட்டர் தான் நடக்குது அது உண்மையில் அந்த விதத்தில் நான் லக்கி நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பிஜாண்டினி சார் ஃபிலிம் அது ஆக்சுவலி அது சீனிவாசனுடைய படம்ங்கிறத விட இது பிஜாண்டினி சாருடைய படம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து கதைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தைரியம்னா ஒரு நல்ல கதையை எப்படி எடுத்துகிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டோம்னா நம்ம டேரக்டராக இல்லைங்கிற எண்ணம் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நிறைய உதவி கொண்டுகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எனக்கு எதிர்பாராமல் அமைஞ்சது எதுன்னா ஆர் ஸ்டுடியோஸ் எங்களுக்கெல்லாம் அது சினிமா தொழில்னால் ராதிகா மேம்க்கு அது குலத்தொழில் ஏன்னா அவங்க அப்பா செஞ்ச தொழிலை தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே சினிமா அவங்க ஹஸ்பண்ட் சாரும் சினிமாவில் இருக்கா சரத் சாரும் அவங்கள மீட் பண்ணுற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சது அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னேன் சார் ப்ரொடியூசரை தான் கதை கேட்டார் எங்கிட்ட சரத் சார் கேட்டோன்னே இமீடியட்டாக அப்புறம் ராதிகா மேம் ஃபோன் பண்ணி ஒரு கதை ஒன்று கேட்டால் வந்து கேளு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லாங் வந்தாங்க மறுபடியும் ஒன் ஹவர் அவங்களுக்கு அந்த கதை சொன்னேன் ஃபஸ்ட் இங்கே அந்த ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் நான் ரெண்டு டைம் அந்த கதை சொன்னதே அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி லெவலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கதை சொல்லி முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் சீனிவாசன் சொல்லிவிட்டு போனாங்க போய்ட்டு திருப்பி ஃபைவ் மினிட்ஸில் உண்மையிலே ஃபைவ் மினிட்ஸில் அட்வான்ஸும் ஆஃபீஸ் கீயும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி அந்த ஆஃபீஸ் கீ எதுனா சரத் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஆஃபீஸ் அது அந்த கேம்பஸில் தான் வந்து செல்வராகன் சார் ஆஃபீஸ் சங்கர் சார் ஆஃபீஸ்லாம் இருந்துச்சு அதுவே எனக்கு பெரிய ஹாப்பி அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்ட மறுநாள்லேருந்து யார் நடித்தா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி விஜயாண்டனி சார் பண்ண நல்லாயிருக்கும் அந்த எமோஷன்ஸ் நல்லா கேரி ஓர் ஆகுது அவருக்கு பிச்சைக்காரன் அப்போ ரிலீஸ் ஆகிருந்த சமயம் அது ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுறாரு ஆடியன்ஸை தான் கூட அவர் எனக்கு அவர் கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போது ராதிகா மேம் சொன்னாங்க சரி நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ராதிகா மேம் தான் விஜயாந்தி சார்கிட்ட பேசினாங்க விஜயாந்தி சார் அப்போ ஒரு தகவல் சொன்னார் நீங்கள் தான் மேம் என்னை வந்து மியூசிக் டேட்டர் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு அதை ஞாபகப்படுத்தினார் ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்புறம் இம்மீடியட்டாக கூப்பிட்டு அவரும் கதை கேட்டார் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கேன் கொண்டு வந்து நிற்க வச்சிருச்சு அந்த அண்ணாதுரங்கிற கதை அந்த சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா அப்படின்ற ஒரு சாங் தான் அவர் பண்ணியிருப்பார் அந்த சாங் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா கேட்டிருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் முட்டை பாடியே காமிச்சிருவேன் இப்போதைக்கு சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் படத்துக்கு பலம் அப்படின்னா பாடல்கள் தான் அண்ணாதுரோடைய கேரக்டர் சேஷனை சொல்லணும் ஆக்சுவலி எல்லா மனுஷனுக்கும் நல்லவனும் ஒரு பக்கம் இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் கெட்டவன் இருக்கும் பட் இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நீங்கள் எந்த பக்கம் சுற்றி பார்த்தாலும் அண்ணாதுரைக்கு வந்து கெட்டவனுங்கிற இன்னொரு பக்கமே கிடையாது எல்லா சைடும் நல்லவன் 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 அவரை பற்றின அந்த கேரக்டர் சேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு படம் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படின்னும்போது சார் ஒரு ட்யூன் கொடுத்தாரு இந்த அந்த படத்தில் இருக்க எல்லா சீன்ஸும் அண்ணாதுரைக்கான ஒரு நாற்பது சீன்ஸ் இருக்கு அந்த நாற்பது சீன்ஸையும் லிரிக் சிஸ்டர் சொல்ல சொன்னார் அருண் பாரதி தான் அந்த படத்துக்கு பாடல் எழுதுனது சாருடைய அறிமுகம் அவர் இருக்கிற எல்லா சீன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த எசன்ஸ் தான் அந்த படம் தங்கமா வைரமாக என்ன சொல்ல இவங்க குணத்துக்கு எதுவும் ஈடு இல்லை சொந்தமாக பந்தமாக என்ன சொல்ல ஒரு ஆபத்துன்னா வந்துடுமா இந்த புள்ள அப்படின்ட்டு அப்படியே போகும் ஒரு ஒரு லைனுமே பாடலோட ஆரம்ப வரி மாதிரியே இருக்கும் கண்ணீரிலே வாழ்வான் பிறர் கண்ணீரையும் தாங்குவான் அப்படின்னு எருவை எரிக்க எரிக்க திருநீர் இவனை படிக்க படிக்க வரலாறு அப்படின்ட்டு இது உண்மையிலே லைஃப் அது அண்ணாதுரோட லைஃப் இதில் இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா பழக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நான் படத்தில் அண்ணாதுரைக்காக எழுதுன அந்த கேரக்டர் ஸ்டேஷனும் விஜயாண்டனி சார் கேரக்டர் ஸ்டேஷனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ இது எல்லாமே அவருக்கும் பொருந்துகின்ற வரிகளாக தான் கடைசியில் அமைஞ்சது அது ஏமே அப்படின்ற ஒரு பாடல் வருதில்ல அது விஷுவலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரம்மணமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாகவே சிஜி தான் பண்ணது அது ஒரு சாங் பண்ணுறோம் பட் ரொம்ப ஃபேமிலி ட்ராமா இது ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது எமோஷன் இருக்குது பட் டெக்னிக்கலாக அந்த படத்தில் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு அம்மாவுக்கும் மகனுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை போய் நான் உட்காந்துட்டு ஒரு டெக்னிக்கலாக சொல்ல முடியாது ஒரு டுவின் பிரதர்ஸ்க்கான கதை இது ஆக்சுவலி அந்த
அதில் டயனா சம்பிக்கான ஒரு பொண்ணு அவங்க தமிழ் பொண்ணு அவங்க ரொம்ப ஒரு கஜினி அசினுக்கு பிறகு சந்தோஷ பிரம்மன் ஜென்லியாவுக்கு பிறகு பேசப்படுகின்ற ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ரொம்ப ஃபன் அவங்க நிறைய வள வளன்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க ஜுவல் மேரி அவங்க அவங்க அப்படின்னா பார்வையிலே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப அழுத்தமான கேரக்டர் அந்த பொண்ணு பேசுகிற ஒரு ஒரு வரியும் வந்து வசனங்களாக இருக்காது எல்லாமே ஒரு ஃபிலாசபியாக இருக்கும் அதனால் அந்த மலையாளம் அவங்க ஆக்சுவலி அந்த கேரளா அவங்க அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் மகிமான்னு சொல்லி ஒரு தெலுங்கு பொண்ணு அண்ட் அந்த பொண்ணை பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம் அந்த கேரக்டர் அது மிக முக்கியமான கேரக்டர் படத்தில் கிட்டத்தட்ட அண்ணாதுரைக்கு பிறகு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் யாரும் மகிமா போர்ஷன்ஸாக ரொம்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் படத்துக்கு வருவாங்க பட் அந்த படத்தோட பேக் போன் அவங்க பாடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு வரி இருந்தது அதை தான் நீங்கள் மாற்றி இப்போ இஎம்ஏ வச்சுருக்கீங்க அது என்ன காரணத்துக்காக மாற்றினீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்சார் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்ட்டு நாங்கள் இது ஃபோர் மந்த்ஸ் பிஃபோர் நாங்கள் அதை ஃபைனல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபன்னாக சாட்ட சொன்னேன் ஜிஎஸ்டின்னு ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஏங்க ஜிஎஸ்டி என்னங்க அதுக்கு என்னங்க மீனிங் அடுத்த இந்த பாட்டுக்கு இல்லைங்க ஜிஎஸ்டின்னா என் பேர் ஜி ஜி சீனிவாசன் திருக்கோவில் என்னோடய நேட்டிவ் நம்ம அதை காரணம் அங்கே அதை அங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ ஃபன்னாக தான் வச்சது அது பட் அது சென்சாரில் அது ஒன்று மட்டும் தான் எங்களுக்கு அது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக தான் கேட்டாங்க இந்த ஒன்று மட்டும் வேண்டாமே அப்படின் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே நான் அது ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போடுது அதை ஒபே பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாரு மிஸ்டர் விஜயானி சார் ஸோ அதனால தான் அதை எடுத்துட்டோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாதுரை அப்படின்ற டைட்டில் எல்லாத்தையும் ரீச் ஆகிருக்கா அண்ணாதுரைங்கிறது ஏற்கனவே ரீச் ஆனது இப்போ தான் அது டைட்டிலாக ரீச் ஆகிருக்கு தனியாக ஒன்று அண்ணாதுரைக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அண்ணாதுரைன்னோடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத் ஏன் தமிழ்நாட்டில் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை தமிழர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அண்ணாதுரைங்கிறது அண்ணாதுரைங்கிற பேரில் படம் வருங்கிறப்ப ஒரு க்யூரியாசிட்டி வருது ரெண்டாவது அண்ணாதுரன் டைட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் வேறு எந்த லவ் ஸ்டோரியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் கதை இது கிடையாதுண்ணா பட் அது இல்லாமல் ரொம்ப வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய தலைவருடைய பேர் வைக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அதற்கு சமமானன்னு சொன்னால் ரொம்ப தவறாக இருக்கும் ஒரு இங்கே பேருக்கு எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லாத ஒரு கதாபாத்திரம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் இருக்குது விஜயானி சார் அதனால தான் அந்த டைட்டில் வச்சது இன் அண்ட் அவுட் விஎஸ்க்கு அண்ணாதுரை படத்தில் இயக்குனருடைய வணக்கம் தயவு இந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் நிறைய சவுண்ட் சைடில் அந்த படம் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கு மியூசிக் அந்த படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு டிவிடியில் பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் இவ்வளோ கடின உழைப்பு நாங்கள் பார்க்கல பண்ணலை அவசியம் தேட்டரில் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் In and out cinema. In and out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe and on the bell icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.